pato.叛徒！武当山被霸占，一众弟子被迫演练武功。你在哪儿？吴色长老被打成重伤。你身为吴相掌门的大弟子，却帮着吴亮助纣为虐。你不是叛徒，你说什么？当初你入门最晚，被吴相掌门选为首徒，我们尊你为大师兄。可事到如今，你却背叛我们。够了！那谋沧浪拿的是皇帝的圣旨，你要我怎么样？违抗圣旨？武当贵为国教，难道要背上叛乱的罪名？那你为何在公举的时候帮助吴亮？你我明知他心怀鬼胎，心怀鬼胎？吴亮长老掌管戒律多年，无论是能力、手段，都要胜于吴色长老。武当掌门。乃是武林泰山北斗，不是凭感情就能做成的。你狡辩！嘿，住手！不管怎么说，我还是你们的师叔。都什么时候了，还有一点武当弟子的规矩吗？都是阶下囚了，还提什么武当？武当完了。哎，那照你的意思说，以后就没有武当了，大家都肆无忌惮的，想做什么就做什么。武当是天下的武当，天下那是皇帝的天下，他谋沧浪也不过是替皇家掌管武当。要是你们有能耐，去找皇上说呀。武当现在还是皇家的道场，如果有一天连这一点名头都没有了，那我们历代掌门所付出的，那才算是白费了。长老教训的对。长老教训的对。好了，你们去教场吧。哎，不齐啊！哎呀，刚才要不是我帮你，恐怕你很难脱身呐。你真以为你讲的道理会让他们住手吗？大家都是明白人，他们即便杀了你，也无力回天。他们只不过是想找个借口蒙混过去。不过现在看来。你们大家都是默认了，嗯。无量，你不要欺人太甚。我是有把柄抓在你手里，但是你也别想用它威胁我一辈子。怎么着？终于想明白了，嗯。消消气，我吴亮可不是你的敌人呐。谋沧浪掌管武当，我们硬碰硬又有什么好处呢？况且你那金儿还在外漂泊，如果有一天他被抓回来了，好歹我们还有个接应啊！啊？这就对了。人时，静观其变，择机而动。在这武当山上，你我还有一层配合的关系，到时我定不会不管的。嗯，走吧。回去，恕难从命
，走，站住！你我从小青梅竹马，十多年的感情，竟然比不上一个你半路遇到的野女子。好好说话，动辄出言不逊，小心辱没了你们西门家的名声。我有辱门没？那你呢？撕毁婚约，背信弃义，你还记得你们东方家的家训吗？言信行果，这四个字，你守住哪个了？燕儿，我一直把你当做妹妹对待，自问这言行间不曾有半点引你误会的地方。这言信行果四个字，我当得起。倒是你，若再如此放肆，我这做兄长的便要带你母亲刑讯岛之责了。想要管教我？启明，你闹够了没？别闹了！我们从小一起练功，你的招式我了如指掌，这攻破之法自然也很清楚。你还记得我们小时候？你小时候那么疼我，对我那么好，你什么事都让着我。你现在，表哥，我娘说了，我这鞭子是专门治你的。待我使出了飞鹰剑法，纵使你鞭子使得再好，我也只能当花拳绣腿看了。嘿，好大的口气、啊！那我们就试试吧，来吧。这回认输了吧？哼，燕儿，你生气了？燕儿，我我跟你闹着玩呢，燕儿。又来这招！治你！呀，我跟你说，表哥，一毛，救命啊！一毛，燕儿，燕儿，这么多人在这儿呢，别哭了。表哥不好，表哥错了啊！看这么多人在这儿呢，鞭子，鞭子，鞭子给你啊！燕儿，别哭了啊！表哥。你真的不肯跟我回去吗？替我向姨母带句话：如今这天下动荡，无当派不能幸免。昆仑派一难独善其身，还望姨母早日做打算呢。可是，够了，知亮，我们走。你，西明，你还要闹到什么时候？你不肯跟我走，就是为了跟他相好。你瞎说什么？快把人放了！我没有瞎说，我告诉你，你我之间不成亲便成仇。今天你这个宝贝人，我必须劫走。如果你想救他的话，就乖乖跟我回去成亲。走，启明，启明，公子，公子。
什么人？郑老前辈，把马拴好。郑老前辈，你就这么放心让水灵跟他们走了？郑老前辈，您都知道吗？你那个表妹太厉害了，旁人铁定是降不住她。郑老前辈，您大可宽心。她虽然被浇灌坏了，但说到底，她还是个善良的姑娘，不会伤害水灵分毫的。其实。你是想让蓝水灵先去昆仑山躲一躲？这眼下，武当派正与蓝家姐弟为难。若水灵跟随我们在外奔波，这处境十分凶险。昆仑派向来与谋家不和，谋苍朗绝不敢带弟子任意袭扰。因此，晚辈觉得，对于水灵姑娘而言，这昆仑山反倒是她的好去处。嗯，也不知西门夫人是什么态度。郑老前辈，您大可宽心。这西门夫人向来明事理，又深知自己女儿的脾气，绝不会任意偏袒的。只要水灵将事情的因由原本道出，西门夫人一定会尽力护持，不会让她吃苦的。嗯，如此甚好。郑老前辈，您就放心吧。晚辈也是做过一番权衡之后，才如此决定的。<笑>好，不错，年纪轻轻却颇有城府，比老头子想的还周全。这次，算老头子我瞎操心了。<笑>多谢前辈谬赞。呃，那接下来，该作何打算呢？这晚辈之前，败在谋一羽手下，这玉金慷慨相赠的七十二路夺命剑谱被他拿取了，晚辈心中好生愧疚。我必须先找到谋一羽，夺回剑谱，再与玉金会合。你是想夺回剑谱？你大可使一招“螳螂捕蝉，黄雀在后”之妙计，请前辈明示。那毛一羽这次的目标实为玉金，水灵只不过是他和玉金摊牌的筹码。那你在中途劫了蓝水灵，他肯定不会甘心。这前辈的意思是，谋一羽要拿下玉京，必须向少室山而行。只要我暗中前行，便不难寻到他。<笑>好啊，好，这昆仑山日后必出奇才。多谢前辈指路。好，那老夫便不管你是黄雀还是飞鹰了。毕竟我那边还有两只小蝉儿，更加不让我省心。上河干了啊！走了。前辈慢走。嗯。歇会儿吧。就就。哎，少室山，啊？你啊什么？我们到了，傻瓜。少林寺在少室山啊。看你的样子，你是真不知道啊。嘿嘿，来听先生，我给你讲讲古。居然装的还挺像啊！好，先生请讲。先说好啊，在我没停之前，你这套全部去停。啊，知道了。
话说，在远古时期，治水的大禹有三个老婆。哇，这你都知道，好厉害！我爷爷跟我说的。哦，哈哈。哎，你别打断我啊！一会儿我就忘记了。他的第二任老婆涂山瑶就住在这座山上，山下的人呢修建了一座少爷庙，专门为了供奉他。故此，这座山的名字就叫少氏山。啊，知道了。哎呀，你知道什么呀？我还没说完呢。后来啊，达摩祖师。在这座山的树林里，修建了一座寺庙，专门用来普度众生。嗯、呃，故此名为少林寺，意思就是说，深藏在深山的密林当中的寺庙。哎呀，真是刮目相看呀！没想到你这个丐帮丫头还懂得挺多的。啊，丐帮丫头怎么了？啊、你可别瞧不起丐帮丫头！别闹了，别闹了，别闹了！我可警告你啊！我嘛，这次要去的是少林寺，这可是佛门清净之地，我们又有求于他人。你呀，要收收你的毛猴子脾气，省得冲撞了那些和尚，惹怒了人家，把我们真的轰出门了，可就不好了。倒是你要改改你的臭脾气才是。你还担心我？你把你的心放在你肚子里头吧。哼。嗯。<笑>我饿了。饿了，咱们就去吃饭呗。好啊，走走，哎，嘿嘿嘿，吃饭喽。哎，两位客官，里边请，里边请。两位客官，走，歇脚啊。好，来。哎，两位客官，怼点啥呀？啊啊，怼点啥？<笑>两位客官是外地来的吧？啊，两位就是要去少林寺，是不是？啊，不知二位上少林是烧香拜佛呀，还是打算在山下住一小段？呃、啊，我我们，你问这么详细做什么呀？啊，姑娘别误会啊，这是小店的特色，山上啊开不了荤腥。如果二位是烧香拜佛，我要准备全素宴。那要是小住几日呢？啊，要是小住几日的话呢，我准备全婚宴。少林寺的饮食清淡，在我们小店吃上一顿，保证你半个月不想吃荤腥。荤的，不管住不住，必须荤的，没肉哪成啊？哎，好嘞，二位先喝点茶水啊。哎，嗯，好吃的马上就到。荤的，两位。这行走江湖呀，凭的就是经验。以后可不能别人问你什么你都说。喂，你你干什么？我我好像看见长五娘了。怎么可能看见长五娘呢？长五娘不可能在这儿的。她往那边去了。长五娘知道我的身世，必须去问个清楚。喂，玉清。哎哎哎哎，别走啊！别走啊！咱都做好了。喂，别走啊！哎，还没给钱呢。玉，有没有看到三个姑娘，带着十几个人，从这里出城？嗯，啊，韦大人，小的在这里坚守了一个时辰了，并未发现大人所说的那些人。这没有人啊！哎，你是不是看错了？不可能，华成辉我都认识他。在这儿呢，这是一个道姑啊，是长五娘，是吗？你，你怎么又成道姑了？说是就是
，说不是也不是，想是就是。<笑>你不用在这儿跟我们故弄玄虚、嗯，我们在藏经阁见过，你才不是什么出家人呢！唐二的外室，常五娘嘛。常五娘，我有话要问你。那也要看我乐不乐意回答呀。常五娘，那日你在我义父房里，对不对？我和你义父过从甚密，说的、聊的、做的。都不少，怎么？你想知道哪一个呀？嗯，我呸！这天底下怎么会有你这么不要脸的女人啊？我说小丫头啊，可别呸的那么早啊！到了我这把年纪，要不要脸都是一样的。你知道我的身世？啊。知道那么一点点吧。求五娘，讲给我听。你瞧瞧人家，这个态度才对嘛。十八年前的乙庄大血案，确实是个谜团。好吧，我就告诉你。愿洗耳恭听。蓝玉京，你本不姓蓝，就叫耿玉京。金氏。玉燕，玉金，好名字。<笑>你的生父叫耿京氏，是两湖大侠何其武的二弟子。你的义父，步齐，原名叫葛振军，是大弟子。你的母亲叫何玉燕，是何其武的独生女。当年，何玉燕和葛振军，原是有婚约的。但是不知道为什么，你母亲却不顾廉耻，跟着二师兄耿京氏私奔跑了。什么？私奔了？嗯。两个人到了辽东，不仅背叛师门，还叛国，做了巾帼奸细。后来回到武当山，为努尔哈赤刺探军情。什么？我爹是叛国奸细？嗯，不错。可惜他们运气不好，事情败露了。耿京氏就刺杀了你的外公何其武。那葛振军怎么办呢？没办法，他只好以门规处置了耿京氏。你母亲当时啊，刚刚才生下你，不过却难产而死。啊啊啊何家满门，就剩你一根独苗了。玉静，这女人的话信不得，我们不听她胡说八道。我们走了。哎，我怎么胡说八道了？五娘，你继续说。好，好，好，你别激动，别激动啊。啊，葛振军呢，于心不忍，所以就把你带进武当山，抚养成人。你不要再胡编乱造了。我怎么胡编乱造了？这可都是姑奶奶当年亲眼所见，绝无半句虚言。你们爱信不信。哎，你也是可怜的，糊里糊涂的白白活了这么些年。可怜的孩子，这不可能！常五娘，你闭嘴！嘿，嘴巴长在我身上，你管得着吗你？你，玉静，你别听他的。对了，你身上是不是有那个无相真人的秘籍、啊？你想干嘛呀？他身上什么东西都没有。嘿，我在问他，又不是问你。我是为他好，你们懂不懂啊？身为叛徒之后，想要赎罪，那就赶紧乖乖的把秘籍交给他义父不齐，好替他父亲洗刷这个罪孽，懂吗？<笑>啊！玉晶，玉晶，玉晶，怎么回事？姑娘，他发什么疯？老天爷作证，我可一根汗毛都没有动他哦。玉晶，玉晶。
可惜了，这山谷深不可测，掉下去肯定死无全尸了。可惜喽。<笑>客官里边请，啊，来，客官请坐。客官吃点啥呢？上些小菜。哎，好嘞，客官稍等。请坐。我家少主要见你。雨晴。谢天谢地，多亏师祖给了他武当八宝紫金鼎。
，这回你肯定不会死了。少主，少主，我只想拿回我的东西，不会参与你们的争斗的。你的什么东西？你别跟我装傻，我兄弟赠予我的剑谱，难道不是在你那儿吗？你指的是我武当的七十二路夺命剑谱？你也好意思以武当弟子自居？哼！我是什么人？我谋一羽做事一向光明磊落，不像你，接近蓝水灵，不就是为了取得蓝玉京的信任吗？你这话什么意思？蓝玉京把一本自己不需要的剑谱送给你，做个顺水人情。你倒好，傻乎乎的跟我们在这儿以命相搏。接着说，蓝玉京这个人过目不忘，剑谱看完，对于他来说就没用了。他故意把剑谱送给你，就是为了让你引诱我们，好让你成为我们追杀的目标。难道你连这一点都看不出来吗？好一个离间之计呀、啊！哼，罢了。不过说到这剑谱，我倒是觉得你我可以联手。谢谢。我对你的江湖恩怨、爱恨情仇不感兴趣。对于你们所谓的武林，我一向秉承“身在其中，置身事外”的做法。我只求剑术和武学技艺，凡是与我无关的事，我绝不参与。哼，好一个超然世外的剑痴！正是因为如此，我才提议你我可以联手做一桩大买卖。你们父子野心勃勃，妄想称霸武林，却无心习武，专搞一些阴谋诡计；而我做人堂堂正正，只是一个痴迷剑术的武夫。你我志不同，道不合，这联手做什么？你可知道武当的最高级剑谱——太乙玄门剑谱？有所耳闻呐、啊。你要的是剑法，而我和我父亲对这个丝毫不感兴趣。我们要的是武当的不传之秘——纯阳无极功心法。有了它，就拥有了江湖地位。不过，这部心法目前还在蓝玉京手上。若是你能帮我们拿到它，这武当的所有秘籍全都可以送给你。只要我们父子联手统一了天下武林，这其他门派的剑谱也都可以全部给你。这笔交易划算吧？罗公子，你当真舍得把这武当剑谱全给我？你要是不信，我可以给你立字为据。
。我虽然不是武当弟子，但我也知道这本《纯阳无极功心法》对武当尤为重要。我想，既然把它传给了玉京，自有它的道理。我不愿为你们谋士一门助纣为虐，更不愿为天下武林唾弃。<笑>你笑什么？我笑你吃长年华，不长智慧。年近而立，却不懂得生存之道。我只求练得天下第一剑，其他的我绝不考虑。是吗？莫非你连蓝水灵也不考虑吗？东方兄，这几天你就乖乖的在这陪我吧。别怪我没提醒你，你若是想赢得这天下第一剑，蓝玉京日后必定是你最大的对手。哼，居然是联手做买卖，还有强求的道理。醒醒！吃了是吗？巧儿，巧儿，你醒醒好吗？你是不是傻呀你？你给我吃干嘛呀你？你怎么办呀？巧儿，醒醒好吗？哎，你别吓我！我没你我怎么办呀？巧儿，哎呀！把你救回来！倘若我能够弄到那本太乙玄门剑谱，再结合我的飞鹰剑，定能练得世间少有的独门剑法。到那时，天下第一剑一定是我东方亮。行，小子，你一会儿快一会儿慢，是不是想溜？如果嫌我累赘的话，不如将我就地解决了吧。你既已如此恳切，我若不成全你，那岂不是我的过错了？师太，还请稍安勿躁啊！可是少主，某掌门是令我们去追击蓝玉京的。家父是令你来追击蓝玉京的，还是令你来助我一臂之力的？全凭少主吩咐。文宇，你到底要带我去哪儿啊？当然是带你去少林寺去找蓝玉京了。我猜。你应该比我还着急想见到他吧？哼，彼此，彼此。驾，驾，驾，驾，驾，驾。好冷。哎，乔儿，你醒了？怎么样你？啊？哎，我马上把你放下来。乔儿，哎哎哎，你没事吧你？啊，乔儿，啊，玉清，啊，你不要再背着我到处乱跑，你颠得我都快撒娇。你你你忍忍啊，咱们出了山谷，我
，我马上帮你找大夫，帮你疗伤。我撑不住了，别，你自己走吧。不，我绝对不会撇下你的。再忍忍啊，乔儿，马马上咱们就出去了啊啊！马上马上。好多燕子，啊，那边一定有山洞，小儿咱们去看看去啊！啊，你忍一下，马上走了。